ബൈബിളിലെ ഒരു വചനം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയോട് സംഭാ സംഭാഷിക്കൂ അത് നിന്നെ ഉപദേശിക്കും ഇതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ പണ്ട് ഈ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ അടയാളങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലിറങ്ങി ചെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പല തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ചില മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ ഗ്രേവുകളിൽ ട്രയലോബൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മെസപ്പൊട്ടാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ മുൻപ് ആണ് ബൈബിളും തൗറായും ഒക്കെ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ കവറുകൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഫോസിലുകൾ അവർ കൂടെ ചേർത്ത് അടക്കിയ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും എന്താണ് പേലിയൻറ്റോളജി എന്താണ് ഈ ഫോസിലിൻ്റെ പഠനമാണ് പേലിയൻറ്റോളജി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ പേലിയൻറ്റോളജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അറിവ് പകർന്നു തരുന്നതിനേക്കാളും സ്വന്തമായി അറിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താനും അറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കാം നമ്മൾ സഹായകമാകുന്ന ചില ടെക്നോളജികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജിയോളജിയുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ജിയോളജിയെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് ആവും ജിയോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടി കോർത്ത് കോർത്തിണക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും അപ്പം ബയോളജി ബയോളജിക്കൽ സ്പീസീസ് അതായത് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചും അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് നമ്മൾ അധികവും പേലിയൻറ്റോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു മുൻപുള്ള മൈക്രോ പേലിയൻറ്റോളജി ഉണ്ട് അപ്പം മൈക്രോ ഫോസിൽസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതിനെ പഠിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് എന്താ പറയുക ഫോസിൽ ഫ്യൂലും അതുപോലെ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പഠനം നടന്നത് ഇതിൽ അത് അധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് വലിയ നീണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പേലിയൻറ്റോളജി ജിയോളജിയുമായി വളരെ കൂടുതൽ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് എവല്യൂഷണറി വിഷയങ്ങൾ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയുമായി നമ്മുടെ പേലിയൻറ്റോളജിക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അത് ബന്ധം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേലിയൻറ്റോളജിയുടെ പേലിയൻറ്റോളജിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എവല്യൂഷനെ നമ്മൾ അടിച്ചുറപ്പിക്കുന്നത് ഈ പേലിയൻറ്റോളജിയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ജോർജ് കുവിയ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഏകദേശം അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പേലിയൻറ്റോളജിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത പേലിയൻറ്റോളജിക്ക് അല്ല ബയോളജിക്ക് അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലും കൂടി ടാക്സോണമിയിൽ അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫാമിലി ഓർഡർ ജീനസ് സ്പീഷീസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്പീഷീസിനെയും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഈ ഫാമിലിയുടെ തൊട്ട് മേളിൽ ഫൈലായും കൂടി ഫൈലം കൂടി ചേർത്തു അതോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ
ടാക്സോണമിയിൽ ചേർത്ത് ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് അറിയാല്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പക്ഷി മൃഗാദികളെയും സസ്യങ്ങളെയും സസ്തനികളെയും എല്ലാത്തിനെയും ഉരകങ്ങളെയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടാക്സോണമിയിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയ സ്പീഷീസിനെയും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയ സ്പീഷീസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് വളരെ റിച്ച് ആകുന്നു അതേപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഏ ഓരോ സ്പീഷീസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലതു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ വളർണബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റസും അല്ല ഇടത് ഭാഗത്ത് കറുത്ത സ്ക്വയറിൽ കാണിക്കുന്നതും എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോയി എന്ന് പറയും അപ്പം ആ ഓരോ ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയ സാധനത്തിനെ കൂടി ഈ ടാക്സോണമിയിൽ അദ്ദേഹം ചേർത്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മോഡേൺ ആനകളെ ആനകളുടെ ഇതിൽ കൂടെ ആനകളുടെ പൂർവിക പൂർവ്വ രൂപമായ മാമത്ത് മാസ്റ്റഡോൺസിന് ആ പേര് കൊടുത്തു മാസ്റ്റഡോൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തു മാമത്ത് മാത്രമല്ല അതിനും മുൻപ് കുറെ ആന ആനകളുടെ പോലെ രൂപമുള്ള കുറെ പാക്കിഡേംസിൻ്റെ പാക്കിഡേം വളരെ മോഡേൺ ടേം ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫൈലായിലുള്ള കുറേ സോറി ആ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള കുറേ ജീവികളെ അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വളരെ വിചിത്രമായ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേലിയൻട്രോളജിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു റേസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറേ വളരെ ക്രൂരമായ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൈപ്പള്ളി ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും യുദ്ധത്തിന് വരരുത് ദേവേത് വരരുത് കാര്യം ജോർജ് കുവിയറിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് പരീട്ടോ കഥ ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരാം സോറി ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോസിലുകൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ അന്ന് വളരെ പ്രബല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് ഈ ഫ്ലഡ് തിയറി ക്രിയേഷനിസം ഒക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലഡിൽ നിന്ന് അതിന് ശേഷമാണ് ജീവികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇതിങ്ങനെ ഈ സ്പോസലുകൾ ഇങ്ങനെ തപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഒരുപാട് ഫ്ലഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എത്ര ഫ്ലഡുകൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഫ്ലഡുകൾ ബേസിക്കലി ഒരുപാട് ഈ നമ്മുടെ പേരിയൻറ്റോളജിക്കൽ കാലണ്ടർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പല തര സമയങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഫ്ലഡിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പല തര സമയത്തിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ മെൽറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പല സമയങ്ങളിൽ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പീരീഡുകൾ നമ്മൾ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റുകളിൽ ഈ ജീവികൾ നശിക്കുകയും എന്താ പറയുക റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ ദിസ് മീൻസ് ദറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലഡ് തിയറി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അതിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊക്കെ പുള്ളി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്നായിരുന്നാലും അന്ന് ലമാർക്കൊക്കെ ലമാർക്കിയൻ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഹി വാസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇവോൾവ് ലമാർക്കിയൻ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡു യൂസ് ഡിസ് യൂസ് തിയറിയാണ് അത് എവല്യൂഷനുമായിട്ട് വളരെ വലിയ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ജീ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായിട്ട് പരിണമിച്ചു എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഒരിക്കലും ലമാർക്കിയ ലമാർക്കിയനിസം എവല്യു ഡാർവിനിസത്തിൻ്റെ അടുത്തു പോലും വരാത്ത ഒരു തിയറിയാണ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഡ ഡിഡ്യൂസ്ഡ് സയൻ സയൻസ് എന്ന് പറയാം പ്രോട്ടോ സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാം എങ് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ചെന്നിരുന്നില്ല അതായത് സ്പീഷീസ് പരിണമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പോലും പുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അന്നത്തെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം വെവ്വേറെ സ്പീഷീസ് ആണ് എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു
എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ എൻ സെഷനിൽ ചോദിക്കാം സോ ജോർജ് കുബിയർ വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ലേയിങ് ഔട്ട് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മെനി ഓഫ് അവർ ന്യൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ടാക്സോണോമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അന്ത് കാലം അതിനുശേഷം പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോസലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാർവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഫോസലുകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് ഏകദേശം ആറായിരത്തിൽ അധികം ഉള്ള അതിന് അതിന് കൂടുതലൊന്നും ഫോസലുകളൊന്നും അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോസിൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പലരും ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകൊണ്ട് മിസ്സിംഗ് ലിങ്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു തിയറി തെറ്റാണെന്നൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അദ്ദേഹം ഇന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫോസിലുകളുടെ അഭാവം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫോസിലുകൾ ഇല്ലാത്തത് വലിയൊരു വലിയ ഒരു ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം ഞാൻ ഞാൻ വായിക്കാം അതിൽ ഇത് വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ട് വി ഏർ വെൻ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ സെഡിമെൻറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓവർ ദ ഹോൾ ബെഡ് ഓഫ് ദ സി സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ക്വിക്ക്ലി ടു എംബെഡ് ഫോസിൽ റിമെയിൻസ് അതായത് നമ്മൾ കരുതുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ ഈ കടൽത്തട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് മണ്ണും സെഡിമെൻസും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട് അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണെന്നും അത് എപ്പോഴും ചില ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ്പോഷറിൽ കൂടി പല ഫോസിലുകളും നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഫോസിലുകളിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ല സോറി ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലും ഉള്ളൂ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് എത്രയോ മില്യൺസ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഹാവ് ഡിസപ്പിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു നഷ്ടം ഇദ്ദേഹം അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്കവേഷൻ മെക്കനിസംസ് ഇല്ല യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ആ അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉള്ള സംഗതികൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതും അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഫോസിൽ റിമെയിൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസിൽസ് ഒരിക്കൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ അധിക കാലം നിൽക്കില്ല എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് സബ്സിക്വൻ സ്ലൈഡിൽ പറയാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഫോസിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് തിയറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കലാപ്പാഗോസിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വിഷയം നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോസിൽ ഇല്ലാതെയും എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എവല്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ജീൻസും ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഈ സിമിലാരിറ്റീസും സ്പീസിയേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഫാക്റ്റ് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആറ് മാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആ ഒരു ഒറ്റ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന പല സ്പീഷീസും മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ കാലയളവിലാണ് രൂപങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ പുതിയ സ്പീഷീസായി മാറുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോസിൽസ് സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ
അതിൻ്റെ സ്പീസീസ് നെയിംസ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒരു തരം കോറലാണ് ഈ കോറലിൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇല്യൂമിനേഷനിൽ കൂടി കാണുന്ന ഈ റിങ്ങുകളാണ് ഈ റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അത് ഒരു റിങ് ഉണ്ടാക്കും വളരെ വളരെ നേർത്ത ഒരു ഒരു ഡെപ്പോസിഷനിൽ കൂടി ആ റിങ് അത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ലൂനാർ കലണ്ടർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലൂനാർ സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ റിങ് അത് ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ ലൂനാർ റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാനൂറ് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു വർഷം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് അത്ര നാനൂറ് ദിവസങ്ങൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അവേഴ്സ് ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇതേ സ്പീഷീസും അന്ന് കാണുന്ന സ്പീഷീസും ഒക്കെ ഏകദേശം സാമ്യം വലുതായിട്ട് പരിണമിക്കാത്ത ഒരു 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 ജീവിയാണത് അധികം പരിണമിക്കാത്തൊരു ജീവിയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയർ ഓൾഡ് കോറൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലും മോർ റിങ്സ് മോർ മോർ ഡെയിലി റിങ്സ് ആൻഡ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദ നമ്പർ ഇസ് അ ലെസ് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് റിങ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാനൂറ് ദിവസവും ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് തെളിവല്ല നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ വിഷ്വലി നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സ്ലൈഡും കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പ്രായം നിർണയിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇന്ന് നിറഞ്ഞ സാധനത്തിന് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് യു വി ലൈറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരോ പ്രായം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഓഷനോഗ്രാഫിക് സൈറ്റുകളിലെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് ആണ് ഇനി സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് നമ്മൾ ബയോ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക പേലിയൻഡോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ ബയോ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറയും ജിയോളജിയിൽ ഇതേ വിഷയത്തിന് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്നും പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറുപ അറുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം അതിന് മുമ്പുള്ളതിനെ നമ്മൾ വെറുതെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറയും അതിൽ മറ്റു ഈ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജീവികൾ പ്രീകേംബ്രിയൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ടു അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവികളുടെ പഠനം ആണ് ആ അവിടെ വരുന്നത് ഈ പെട്രോളിയം എക്സ്ട്രാക്ഷനും ഗ്യാസ് ഫോർമേഷനും പെട്രോളിയം കെറോജിൻ അതിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആ ഓറഞ്ചിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും താഴെയാണ് അത് വരുന്നത് അതിന് മേലെ വരുന്ന സംഗതികളാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് പരിച നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസുകളുടെ ആ ലെയറിങ് അപ്പോൾ ബയോ സ്ട്രാറ്റോ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാലും ഈ കണ്ടുകിട്ടുന്ന ഫോസിലുകളുടെ ആ ഒരു ലെയറിങ് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പുതിയ സാധനം കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടും അതായത് ഈ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂട്ടും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ് അതിൽ വരും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലിങ് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ബയോ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെയും എവല്യൂഷണറി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ടൈം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഒരുതപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവികളുടെയും അതിൻ്റെ പൂർവ്വരൂപം ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടിൽ നമുക്ക് തിരിക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോസിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഒരു മുയലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയോ ഒരു ഒരു ഫോസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മുയൽ തുരന്ന് താഴേക്ക് പോയി അന്തരിക്കില്ല ഒരു ഡൈനസോർ തുരന്ന് മേളിലേക്ക് വന്ന് അന്തരിക്കില്ല അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഈ ഫോസിലുകളുടെ പൊസിഷൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഈ
അങ്ങനെ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഫ്രോഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കരുതി കൂട്ടി കുഴിച്ചിടുന്നതും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചേർഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നിന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റിങ് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫോസിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസല്യൂഷൻ കൂട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ ഈ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി ബയോ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിൽ കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ ഓരോരോ സ്പീഷീസിനെയും എവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫോസിലുകൾ വളരെ സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എല്ലായിടത്തും ഇത് കിട്ടില്ല വളരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൺലി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇസ് സർവൈവിങ് ഓൺലി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോസിൽസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഫോസിലിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പോലും നമുക്ക് അത് അത്രയേ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ജീവികൾ ചാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ചത്തുപോകുന്ന ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ജീർണന രീതി ജീർണന പ്രക്രിയ അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ടെഫോണമി ടെഫോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ജീവി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അത് നശിക്കുന്നത് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നത് അതായത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന എന്നുള്ള പഠന രീതിയാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പലതരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ഓർഗൻസ് ഓർഗ അതായത് ജെലി ഫിഷ് ഷെൽ ഫിഷ് സീ വേംസ് സീ കുക്കംബേഴ്സ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ജീവികൾ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് മത്സ്യങ്ങൾ അൺലെസ് അൺടിൽ അത് ഏതെങ്കിലും പാറയുടെയോ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ജാം പാക്ഡായിട്ട് ഇരുന്ന് അനോറോബിക് പ്രോസസ്സിലൂടെ അതായത് ഓക്സിജൻ കടക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂടി അത് ചത്താൽ മാത്രമേ അതിന് അങ്ങനെ പ്രിസേർവ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഫോസിലാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഈ അറുപത് മില്യൺ വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്പീഷീസ് ക്ലേയിൽ എംബെഡഡ് ആയി ക്ലേയിൽ എംബെഡഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഒരു ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലേയിൽ ഇത് എംബെഡ് ആകുക ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടൂ അല്ലാതെ ഇത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ ഈ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവികളും ചാവുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു ജീവികൾ ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല ഈ വളരെ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടാ അക്വേറിയംസ് ഉണ്ട് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില ജീവികൾ ചാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും ബാക്കി കാണില്ല വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് അതെല്ലാം ഡിസപ്പ് ചെയ്യണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ജീവികൾ ഇതിനെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഡെസല്യൂഷൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവായി പോകും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ മിനറൽസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ആവും ഡിസ്റ്റോഷൻ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പല എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് ഇത് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആവും ആ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ സബ്സിക്വൻസ് ലൈഡുകളിൽ പറയും പിന്നെ പ്രഷർ ഹീറ്റ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല പ്രദേശങ്ങളും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏഹ് അപ്പം ജിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളിൽ കൂടി ഈ ആ പ്രദേശം പൊങ്ങി വരും അങ്ങനെ അതിനെയാണ് യങ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം യു എ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ യങ് ഏരിയ യു എയുടെ ഹജാർ മൗണ്ടൻസ് ഹിമാലയാസ് ഇതെല്ലാം വളരെ യങ് ഏരിയാസ് ആണ് അതിങ്ങനെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സബ്ഡക്ഷൻ ആൻഡ് സബ്വേർഷൻ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്ലേറ്റും വേറൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ കൂടി കയറി ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ
ഇംപ്രഷൻ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ അതിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇംപ്രഷൻസിൽ കൂടി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ആ ജീവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു മേഖല തന്നെ അത് പറയാം വ്യക്തമായ അത് പ്രത്യേക എക്കണോഫോസൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ ഒരു 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 പഠന ശാഖയ്ക്ക് ഈ പേലിയൻറ്റോളജിയിലോ ഈ ഇതുപോലുള്ള അടയാളങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്പീഷീസിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ആ ജീവി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള അടയാളങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ അടയാളങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ടെഫോണമിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു ജീവിയുടെ ആ മരണത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എത്ര എത്ര എളുപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് വിത്തിൻ എ ഇയർ ഒരു ജീവിയുടെ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഓ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നഷ്ടമാവും എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽസിഫറസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ ക്രാക്കുകൾ വീഴുകയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആടിൻ്റെയും മറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബോൺസ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് പുറത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് അത് പെട്ടെന്ന് അത് അത് ബ്ലീച്ച്ഡ് ആകും അത് ബ്ലീച്ചിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അൾട്രാവയ സൂര്യൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് ബ്ലീച്ചിങ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടിലാവും ബ്രിട്ടിലായിട്ട് അത് നശിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടെഫോണമി പഠിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് സ്റ്റഡികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ സവാനാസിൽ ജന ഈ ജീവികൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ പോയി പഠിക്കും അവിടെ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അത്ര വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശാഖയാണ് ടെഫോണമി ആൻഡ് അതിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ എന്തെല്ലാം കാലാവസ്ഥയിൽ ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലാണ് ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വിചിത്രമായ ചില സത്യങ്ങൾ ഈ ഫോസിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കടലിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ കടൽ ചില മുത്തുച്ചിപ്പികൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സാമ്പിളുകളുണ്ട് മുത്തുച്ചിപ്പികൾ ഇത് മോളിൽ നിന്ന് പറക്കിയെടുത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഈ മലയിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്നും എല്ലാം പറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് ഇത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് ഇത് പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ട് മുറിയും അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് ഇത് തൊച്ച് ചുമന്ന് തറയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടണത് ചെറുത് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളതിൽ ഇരിക്കൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇത് കല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറക്കി ക്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം വെച്ചാൽ വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ എന്താ കാണിക്കാൻ പോകാം ആ ഈ ക്രാക്കിങ് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജലം കയറിയതിന് ശേഷം വെള്ളം കയറിയതിന് ശേഷം വേണ്ട ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്തില്ല you can see that ee crystal formation kanda this is a crystal formation adinullile vellam keriyittu aa crystal form cheyidana idu idu halite aanu calcite halite adu pole pala tarathilulla salts gal aanu idu form cheyina adinde mineral contents alla nammal important aayittu nammal edukkanda pakshe ee idu ee oru process valare natural aayittu nadakkunnathana ee ide replacement reethiyana ivadeyum സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ കല്ലാണ് പണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഈ സാധനം ഒരു ജീവിയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനെ അമോണൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര വിശുദ്ധമായ പല കുറെ നിർവചനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവർക്കോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഇത് ഇന്നൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് കണ്ടോ അതിന്റെ ഷൈനിങ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൂടി ചൂടാകുമ്പോഴ
സോ നമ്മൾ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്ന ഈ വലിയ ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ജയന്റ് ഫോസിൽസ് ലാർജ് ഫോസിൽസ് അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഈ വളരെ റേർ ആയിട്ട് കണ്ടുകിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതൊന്നും നോർമൽ ആയിട്ട് കണ്ടുകിട്ടുന്നതല്ല ഇറ്റ് ദർ ഓൾ വെരി റേർ ഒക്കറൻസസ് ഈ മുത്തുച്ചിപ്പെ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു മുത്തുച്ചിപ്പിയാണ് നേരത്തെ കണ്ട സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ സാമ്പിളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ മുകളിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും എൺപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പം എങ്ങനെ ഇത് അവിടെ ഉണ്ടായി ഇത് യു എയിൽ ഫോസിൽ റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ പറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡയനോസോറിനെ കിട്ടില്ല കാര്യം എന്താ കാരണം ഇത് വളരെ യങ് ഏരിയ ആണ് ഇത് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലായിരുന്നു ഡയനോസോറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രദേശം പോലും ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു അതങ്ങ് വളരെ ദൂരെ അറേബ്യൻ പെനൻസില സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അനങ്ങി അനങ്ങി അവസാനം ഈ ഇവിടെ വന്ന് ഇടിച്ച് സർഗോസ് മൗണ്ടൻ്റെ ആ നിരകളിൽ കൂടി ഇടിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹജ്ജാർ മൗണ്ടൻ്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് പഴക്കമുള്ള വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷം പഴക്കമുള്ള കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ സെഡിമെൻ്റ് എല്ലാം പൊങ്ങി പുറത്ത് വന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആമ്പരപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും ഈ മുട്ട് വാല്യൂ മുട്ട് വാലി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ലഡാക്കിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയും ഇതുപോലുള്ള ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ഡയനോസോറുകളെ കുറിച്ചും മറ്റ് ജീവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പം സൗത്ത് അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഫ്രാ ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ആഫ്രിക്ക ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യം പോലും നമുക്ക് ഡയനോസോറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡയനോസോറുകളുടെ ഫോസിലുകൾ കാണാൻ പറ്റും അത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഗുജറാത്തിൽ അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലും ഇവിടെ എല്ലാം ഡയനോസോറിൻ്റെ മുട്ടകൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ആ ജനങ്ങൾ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ കണ്ടു കിട്ടിയ മുട്ടകളെല്ലാം ശിവലിംഗങ്ങളായിട്ടും ചില അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം അതായിരുന്നു കൊണ്ട് അതെല്ലാം പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായി ദൈവിക ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പ്രിസേർവ്ഡ് ആവുമല്ലോ ബട്ട് ഗുഡ് തിങ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റൈഹിലി എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഒരു ഡയനോസോർ പാർക്കുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു കിട്ടിയ ഡയനോസോർ എഗ് നെസ്റ്റ് ആണ് വലിയൊരു ഏരിയയിൽ കുറേ എഗ്ഗുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മൾ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിലും സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ടീറെക്സ് മെഗലസോറസ് ടൈറ്റാനസോറസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുട്ടകളും നെസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റുകളായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയനോസോറായ ബഡാപസോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡാപസോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ വളരെ വലിയ ഡയനോസോർ ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പേലിയൻറ്റോളജിയിൽ പക്ഷെ നമ്മളത് ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്കിലും അവസരം കിട്ടുന്നവർക്കെല്ലാം ഗുജറാത്തിൽ പോയി ഈ ഡയനോസോർ പാർക്ക് കാണേണ്ടതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല പഠനങ്ങളും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ കിട്ടിയ പല ഡയനോസോർ സാമ്പിൾസ് ഇതുപോലുള്ള ഫോസിൽ റെക്കോർഡുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ ഒരുപാട് പൊരുതപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാം നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സെർച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ റേറിറ്റിയുടെ ഒരു റീസണിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ
സ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോം ആണ് സോയിൽ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്ലേറ്റ് എങ്കിലും അത് ഒരു പരിധിവരെ അത് സോഫ്റ്റ് ആണ് അത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പാസ് ചെയ്യില്ല അനോറോബിക് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ അതിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ പാസ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറേ ഒരു പരിധിവരെ അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് തടയും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് എല്ലാം പോയി ഹാർഡ് പാർട്സ് അതായത് കാൽസിഫറസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന സ്ലേറ്റ് ഫോർമേഷൻ അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്നതിന് ശേഷം ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു വാലി ഫോർമേഷനോ വീണ്ടും അവിടെ നദി ഉണ്ടാവുകയോ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുകയോ ക്ലിഫ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയോ ഈ ക്ലിഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളം പാസ് ചെയ്ത് ഇറോഷനിൽ കൂടിയാണല്ലോ ക്ലിഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവഴി ഒരു പേരിയൻറ്റോളജിസ്റ്റ് നടന്ന് പോകണം അതും വേണം ഈ പേരിയൻറ്റോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തലയ്ക്ക് വട്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ഇതിനെ മാത്രം നോക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിലേ കൂടി നടന്നു പോകണം അങ്ങനെ നടന്നു പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മേരി ആനിങ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടനിൽ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ലോകത്തിൽ തന്നെ ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് മേരി ആനിങ് നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു 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 ഇംഗ്ലീഷ് ഇതുണ്ടല്ലോ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ഷീ സെൽസ് ദി സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദി സീ ഷോർ അത് ഈ മേരി ആനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാര്യം അവർ ഈ മുത്തുച്ചിപ്പ് ജീവിച്ചാണ് അവർ പിള്ളേർക്ക് കഞ്ഞി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് കഞ്ഞി ആയിരിക്കില്ല അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരെയും കഴിച്ചെങ്കിലും അന്ന് അവർ വളരെ പ്രശസ്തയായ ഒരു ഡയനസോർ ട്രേഡർ ആയിരുന്നു അത്രമാത്രം ഡയനസോർസുകളുടെ ബോൺ അവർ തപ്പിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ യാദർശികമായി ഇങ്ങനെ അവരുടെ കഥ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഒരാൾ ഇതിൽ നടന്ന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം ആ എന്നാൽ മാത്രമേ ഡയനസോറുകളെ കണ്ടുകിട്ടാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഡയനസോറുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയനസോറുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടി കണ്ടു കിട്ടുന്നതും അതുപോലുള്ള ഫൈൻഡുകൾ എടുക്കുന്നതും ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമല്ല പെട്രോ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും പെട്രോളിയം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടും ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ഫോസിൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടു കിട്ടാൻ കണ്ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് കാര്യം അവരുടെ എന്താ പറയുക ഡിവൈസിങ് മെക്കനിസംസ് ഡൈനമൈറ്റ് ചാർജസ് അതുപോലുള്ള ഹൈ എനർജി ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് റെസിഡൻസിൽ കൂടിയും ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ബൗൺസ് എക്കോ ഡോപ്പർ മെഷർമെൻറ്റിൽ കൂടിയും ഒക്കെ അടിത്തട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എന്തെല്ലാം ഹാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ് ടു ലൈക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ബിലോ അവർ ഇതിന് ഡയനസോറിന് വേണ്ടിയല്ല നോക്കുന്നത് അവർ പെട്രോളിൽ തന്നെ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതേ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ഫോസിലുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പലയിടത്തും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പക്ഷെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡയനസോറുകളെ ഒന്നും കാർബൺ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് കാരണം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിൻ്റെ മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് അപ്പോൾ കാർബൺ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒന്നിനെ പറ്റിയും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് വളരെ സങ്കീർണമായ വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ മെത്തേഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഡയനസോറിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കാര്യം എഴുപത്തി അയ്യായിരം വർഷത്തിന് പുറകോട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാര്യം കാർബൺ ഫോർട്ടീനിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളാണ് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോടോപ്പ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത്
അപ്പം നൈട്രജൻ കോസ്മിക് റേഡിയേഷനിൽ കൂടി സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ല സൂര്യനിൽ നിന്നല്ല സൂര്യ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന കോസ്മിക് റേഡിയേഷനിൽ കൂടി ഈ നൈട്രജനെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഐ മീൻ ന്യൂട്രോണിനെ തെറുപ്പിക്കും ഈ ന്യൂട്രോണിനെ തെറുപ്പിച്ച് ഈ ന്യൂട്രോണിന് ഒരു കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാർബണിനെ നമ്മൾ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആകുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഭക്ഷിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഭക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചാവും ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഡീക്കേ ചെയ്യും അതിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ അളക്കാൻ പറ്റും അതിൽ എത്ര മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്രയായി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ അളക്കുന്നത് ഇത്രയും ലളിതമായിട്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഡയനോസോറിനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുറേനിയം ലെഡ് ഡേറ്റിംഗ് ആണ് യുറേനിയം ത്തിൻ്റെ യുറേനിയം ലെഡിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് യുറേനിയത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ ലെഡായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അപ് ടു വൺ മില്യൺ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് വരെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് സിർക്കോണിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് കണ്ടു കിട്ടുന്നത് സിർക്കോണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് ഭൂമിയുടെ പ്രായം തന്നെ കണ്ടുകിട്ടിയത് നമ്മൾ നിർണയിച്ചത് ഈ ഒരു മെത്തഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും അതേപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സതേൺ ഓസ്ട്രേലിയയും ആണ് ഏറ്റവും പഴക്കം അതായത് ഇന്ന് മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഭൂമിയുടെ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ കൂടി അടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഏരിയ ഇത് മാത്രമാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത് ഇനി വേറെ ഈ അൻറ്റാർട്ടിയ അൻറ്റാർട്ടിക്കയുടെ അടിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം കണ്ടുകിട്ടിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ എങ്ങും ആരും പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ പ്രപഞ്ച ഭൂമിയുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയനസോറിൻ്റെ അതേ മെത്തഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതുപോലുള്ള വളരെ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡ് ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം ചിലത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രേസ് ഫോസിൽസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രേസ് ഫോസിൽസ് എന്താണെന്ന് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി നടന്നു പോകുമ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും ജീവി ഇഴഞ്ഞു പോകുമ്പോഴോ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജീവിയുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ സൈസ് ആ എവിഡൻസുകൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രം അത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചതാണ് അത് ബറോയിങ് ജീവിയാണോ അല്ലോ അത് അത് എന്താ പറയുക അവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നടന്നു പോയ ജീവിയാണോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ട്രേസുകൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ കാൽപ്പാടുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നും പല ജീവികളെയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഞാനിവിടെ പത്ത് കുറേ വർഷമായിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സ്പീഷീസിനെ വെറുതെ പാ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നെ വേറൊരു ജാ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് നോക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാൽപ്പാടുകൾ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫോസിൽസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് പാറകളിൽ നിന്നുള്ള ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള പഴയ ജീവികൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ട്രേസ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് മോൾസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മോ
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് ആ സെഡിമെൻ്റ് എല്ലാം പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ മിനറലൈസേഷൻ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യൽ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ചില ഇതിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് മോർ ഓർ ലെസ് ഇത് കല്ല ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലൊരു പാറക്കല്ലാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രയൽ പോയിന്റ് ഇത് തന്നെയാണ് വേറെ ഇത് ഇത് മോൾഡാണ് അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിമിലർ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു സോളിഡ് കല്ലാണ് കല്ലിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്നത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഈ അമോണൈറ്റ്സിൻ്റെ മിനറൽ മൊത്തമായിട്ടും റീപ്ലേസ് ആകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് പക്ഷേ ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് റീപ്ലേസ് ആകും അല്ല മൊത്തമായിട്ടല്ല പാർഷ്യലായിട്ട് റീപ്ലേസ് ആകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അറകൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ അറകൾ ഒന്നും റീപ്ലേസ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് മാറി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് എൻകാപ്സുലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻസും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി വരുന്നതാണ് പെട്രിഫിക്കേഷൻ പെട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിഷ്യൂവിന് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഹാർഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മോർ ഓർ ലെസ് ഹോമോജിനസ് ആണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ ഒരേ മെറ്റീരിയലാണ് അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പം മരത്തടിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരേ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ അത് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനവും മിനറലൈസേഷനിൽ കൂടി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പല തരത്തിലുള്ള സിൽ ഇപ്പം ഹാലൈറ്റ് സിലിക്കൈറ്റ് സിലിക്കേറ്റ് ബേസിക്കലി സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണ് മണ്ണായി മാറും അത് മണ്ണായി അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി അത് ഫുൾ കല്ല് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ രൂപവും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും എല്ലാം മരം പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ പെട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും പെട്രിഫൈഡ് വുഡ് എന്ന് പറയും അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പം ഇ ബൈലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പെട്രിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ റെസിൻ ആംബറിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഫോസിൽ ആംബറിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഫോസിലിൻ്റെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ജുറാസിക് പാർക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് മറ്റേ സൂചി വെച്ച് കുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡയനസോറിൻ്റെ ബ്ലഡൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കുക പക്ഷേ ഈ ജാഗ്രതയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടില്ല കാര്യം അങ്ങനെ സൂചി വെച്ച് കുത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എന്താണ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ ഡി എൻ എ മാത്രമേ കിട്ടൂ ഡയനസോറിൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടൂല്ല അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാണാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഇത് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ഇയർ ഓൾഡ് ഫ്ലൈസ് ആണ് ഇത് ആംബറാണ് ആംബർ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ ചില കുഞ്ഞ് ഓർഗനിസംസ് മാത്രമേ അതിൽ ട്രാപ്ഡ് ആവും നമുക്ക് വലിയ സാധനങ്ങളെയൊന്നും അതിനകത്ത് അത് ട്രാപ്പ് ആവില്ല കാരണം അത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അതിൽ ട്രാപ്പ് ആവും അതിനും വളരെ പ്ര വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ അത് പ്രിസേർവ്ഡ് ആവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകും പിന്നെ വരുന്നത് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ആ സാമ്പിൾ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഖനനം ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അത്ര പഴക്കം ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം പല കാരണങ്ങളാൽ അത് അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതുണ്ടാവും നാച്ചുറൽ കോസസിൽ കൂടി എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇപ്പോൾ പെർമഫ്രോസ്റ്റ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാമത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബോഡീസ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വുൾസ് പട്ടിയും അതെല്ലാം അതിനെ കടിച്ച് അതിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് നശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ നിന്ന് അതിനെ അതേപോലെ ട്രാൻ
ജീവികൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള സ്പീഷീസ് അതായത് ഇന്ന് അറിയാവുന്നുള്ള ഫോസൽ റെക്കോർഡുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് സാമ്യ അതിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശാഖ കൂടിയുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്കണോ ജ ഇക്കണോ ഫോസിൽസ് ഇക്കണോ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള അടയാളങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോസിൽസ് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഓൺലി ദിയർ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ആൻഡ് ടെയിൽ പ്രിൻസ് ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുട്ട് വാല്യൂ സ്പിത്തി മുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലഡാക്കിലുള്ള അവിടെ കണ്ട കുറെ ട്രേസസ് ആണ് ഈ ട്രേസസ് എല്ലാം അങ്ങനെയേ പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറയാം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്താണ് എത്ര വേഗത്തിൽ ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് അവിടെ ചെയ്തത് ഓടുകയായിരുന്നു പല കഥകളും നമുക്ക് കഥകളല്ല ഫാക്ടുകൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അത് അതാണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ശാഖ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒരു ക്രൈം സീൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ഫോസിലിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ആ ആ അത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ എതിലേ കൂടി പോയി എന്ത് ഇവിടെ ചെയ്തു എന്തിനവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്തിനവിടെ വന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്കത് ആ ട്രാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഈ ട്രേസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ജീവി അതിലെ നടന്നു പോകുന്നു നടന്ന് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൂടി സിൽറ്റിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്നു നടന്നു പോയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിലടിക്കുന്നു ഈ വെയിലടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അത് അത് ഹാർഡൻ ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഹാർഡൻ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് സബ്ക അതായത് വെള്ളം അല്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും സീസണലായിട്ട് വെള്ളം വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇത് വെള്ളം വന്നതിന് ശേഷം ഇത് പെട്ടെന്ന് അത് ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് അവിടെ വെള്ളം വന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായത് അവിടെ മണൽ മൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ മണൽ മൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വെള്ളം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി സോളിഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കൽ സീലിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഇത് കുറെ ക്രമേണ വീണ്ടും അവിടെ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്കവേഷനോ നമ്മളെ റോഡ് പണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണും അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വെറുതെ നടന്നു പോകുമ്പം കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് യു എയിൽ ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന രാജേഷിൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തിന് കുറച്ചടുത്താണ് ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പോകണം പോകണമെന്ന് ഇത് മ്ലീഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് മ്ലീഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാൽപ്പാടുകൾ കാണാം ഇത് സ്റ്റെഗോടെട്രബെഡ ബെലഡൺ എന്ന് പറയുന്ന നാല് കൊമ്പുള്ള ആനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല തെളിവ് വേറെ ഫോസൽ എവിഡൻസും റെക്കോർഡുകളും ടസ്ക്കും എല്ലും ജോബുകളും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ആനകൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാൽപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ആനകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറുകെ വേറൊരുത്തൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ആനകളുടെ കുറുകെ ഒരാന നടന്നു പോകുന്നു അവൻ ഒറ്റ ആനാണ് അവൻ ഇത് കൂട്ടം തെറ്റി അവൻ ഇവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ചേട്ടൻ അങ്ങനെ നേരെ കുറുകെ അങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവയിലാണ് ലിവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഡ്രൈ ആണ് അവിടെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേഷനും ഇല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് അവിടെ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജലമുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വനമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ഫോസൽ എവിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഫാക്ടുകളാണ് ഇതൊന്നും ഊഹങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഫാക്ടുകളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ യു എയിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊറഡോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് തവണ ഇത് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലായാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് അവിടെ
ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഇമ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം അത് കിട്ടുന്നതെല്ലാം അത് ചിലപ്പോൾ കാൽസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ സിലിക്കേറ്റ് ആണ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് നടന്നത് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം പോയി അവിടെ ഫോസലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോക്ക് റെപ്ലിക്കാസ് നാച്ചുറൽ റോക്ക് റെപ്ലിക്കാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പം വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ മൈക്രോ പേലിയൻറ്റോളജി ഈ ഫോർമിനിഫെറ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴെല്ലാം ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടായി ഈ ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈം സ്കെയിലും ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ മൈക്രോ പേലിയൻറ്റോളജിയിലാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഡയനസോറുകളിൽ നിന്നും നമുക്കത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അൻറ്റാർക്ടിക് കോറിങ് കോറിങ് ഒരു ഈ സോയിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഒരുപെട്ട ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഗ്രൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് കോറിങ് എന്ന് ബേസിക്കലി ഒരു ട്യൂബിലർ ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോളോ ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ പുട്ടു കുറ്റി പോലെ അതിനെ തള്ളി ആ ആ സോയിലിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് സെക്ഷൻ സെക്ഷനായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പം അതിൽ കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾസിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ജീവികൾ നമ്മൾ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അറിവിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ പേലിയൻറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പഠനശാഖ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷ്യേഷൻ വളരെ ചെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ നടക്കുന്ന സൂ ഫീ സ്പീഷ്യേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇത് ഓഫ്കോഴ്സ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് പെർമ മിനറലൈസേഷൻ പെർമ പെർ മിനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ടോട്ടൽ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സാധനത്തിന് ആ ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കല്ലായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും മറ്റത് വളരെ കാലങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ക്രിസ്റ്റലാകുകയും കുറച്ച് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് മാറുന്നതാണ് ഇത് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം കളക്ഷനും ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് വയോമിങ്ങിലാണ് അമേരിക്കയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ പെട്രിഫൈഡ് ഫോറസ്റ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും അരിസോണ വയോമിങ് യൂട്ട ഇതുപോലുള്ള നാച്ചുറൽ പാർക്കിൽ അതുപോലെ ഫ്ലിൻസ്റ്റോൺ അരിസോണ ആൻഡ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇവിടെയെല്ലാം പെട്രിഫൈഡ് ഫോറസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ബട്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദീസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാർജ് റോക്ക് ഫോർമേഷൻസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആംബർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അധികം സമയം എടുക്കില്ല ആംബർ അതായത് റെസിൻ ഒരു മരം ഒരു മരത്തിൻ്റെ റെസിൻ അറിയാമല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ ചക്ക അരക്ക് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ചക്ക അരക്ക് പ്ലാവിൻ്റെ അരക്ക് ഒരുപാട് മരങ്ങളിൽ നിന്നും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മരം ഇത് വെറുതെ യൂസിങ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ക്ഷതമേറ്റിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണം അതാണ് രോഗം ഉണ്ടാവണം അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്കി ചെറിയ ഒരു പക്കി അവിടെ ഉണ്ടാവണം പക്കിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് പക്കി ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇൻസെക്റ്റ് ഇതിൽ ട്രാപ്ഡ് ആവണം ഇത് ട്രാപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് താഴെ വീഴണം താഴെ വീണാൽ പോരാ താഴെ വീണതിന് ശേഷം വെള്ളം ഉണ്ടാവണം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഒലിച്ചു പോകണം ഈ ഒലിച്ചു പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം വരും അതായത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി ഇതിനെ അനോറോബിക് പ്രോസസ്സിൽ കൂടി കവർ ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ കുറെ കാലം അത് അടി കിടന്ന് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആവണം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സോളിഡ്
പക്ഷെ ഇതിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇത് ഇത് സംഭവിക്കൂ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇത് അടിയിൽ പോകണം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി അനോറോബിക് പ്രോസസ്സിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ കോറൽസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതും ഇതും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെറൈനിൽ കിട്ടിയതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫുജറയിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തത് ഈ ചിത്രം ഇതിൽ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോറലിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു മലയിൽ കടലൊന്നും ഇല്ലാത്ത പത്ത് നാനൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടിയതാണ് എന്നിട്ട് ആ പരിസരത്ത് മൊത്തം ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ഫോസുകളായിരിക്കും കോറൽസ് അതേപോലെ മൊളസ്ക്സ് ബൈവാൽസ് ബേസിക്കലി ചിപ്പികൾ പിന്നെ ഈ തുരന്നു പോകുന്ന ജീവികൾ ബറോയിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ട്രേസസ് ആണ് ആ ഒറിജിനൽ ക്രീച്ചർ ഇല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബറോസ് റിമൈനിങ് ആണ് അത് കുഴിച്ച കുഴികളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പാറകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ പാറ ചില ഈ പ്രദേശത്തുള്ള പാറയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രദേശം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ പാറ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പാറകളിൽ വെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റും കണ്ട ഇതുപോലുള്ള വെയിനുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ വെയിനുകൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുള്ളിൽ എന്താ കാണുന്നത് അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടോ ഇത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോർമേഷൻ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ബേസിക്കലി ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഈ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് തട്ടുമ്പം ഇത് പിളർന്ന് വരുന്നത് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കണ്ട ഇത് ഈ യു എ യിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇതിങ്ങനെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കും എന്താ നമുക്ക് കാണാം ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇതേ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഡൈനസോറിൻ്റെ ബോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ക്യാപിറ്റേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ നടക്കും ക്യാപിറ്റീസിൻ്റെ അകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് എല്ലാം മിനറലൈസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഫോസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വരുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇത് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ഇത് യക്കൂട്സ് എന്ന് പറയുന്ന യക്കൂത്തിയ റിപ്പബ്ലിക്ക് സൈബീരിയയിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് സൈബീരിയയിൽ അവിടെ പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്തും അവിടെ മഞ്ഞ് ഉരുകാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ഈ സാധനം ഈ ഇതൊരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു മാമത്തിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് കുട്ടിയാണ് അത് ഉള്ളി മാമത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ബേബി അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോസൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ടിഷ്യൂ വിത്ത് അതിൻ്റെ ഹെയർ സാമ്പിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് സാധനം അതേപടി നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മാമത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ മാമത്തിന് കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രങ്ക് കിട്ടിയില്ല ട്രങ്ക് ഇല്ലാതെ അവർ പടമൊക്കെ വരച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ ബസ്കോവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് എഴുപതുകളിലും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വരെ റൈനോസറസിൻ്റെയൊക്കെ ഫോസിൽ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടൂ അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സേഫ് ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകും ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകരിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നേരത്തെ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ വീഡിയോ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഐ പ്ലേ ദാറ്റ് വീഡിയോ ഗെയിം ഇതാണ് ആ മാമത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി സി ടി സ്കാൻ എടുത്തിട്ട് അല്ല സ്ലൈസ് ത്രീ ഡി സ്ലൈസിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത ഇമേജ് ആണ് സോറി അബാദ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവികരിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്
ഇത്യോപ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇത്യോപ്യയുടെ ആ ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അനേകം അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പൂർവികർ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയത് നമ്മളെല്ലാം ആഫ്രിക്കക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ലാതെയും ജനറ്റിക് തെളിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി എസ്കവേഷനിൽ കൂടിയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് പേലിയൻഡോളജിക്കൽ എവിഡൻസിൽ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫോസൽ റെക്കോർഡിൽ തന്നെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽക്ക് ഈ എല്ലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നടന്നു തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിവർന്ന് നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങിയത് എന്നെല്ലാം ഫോസൽ റെക്കോർഡിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എല്ലുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആണ് നമുക്ക് പര സഹായം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഹീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഒടിഞ്ഞ എല്ലുകൾ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ സർവൈവ് ചെയ്യില്ല അവന് ഭക്ഷണം ആരും കൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല അതേസമയം ഒടിഞ്ഞ എല്ലുകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സംരക്ഷിക്കാനും അവന് ശുശ്രൂഷിക്കാനും നേഴ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉയർന്ന ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റൻ ഉള്ള ഒരു ജീവിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള എസ്കവേഷനിൽ കൂടിയാണ് ആ ഫോസൽ റെക്കോർഡുകളിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് അവരുടെ ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് യു എയിൽ നമ്മളിപ്പം ജിയോളജിയിൽ നിന്നും സോറി പേലിയൻഡോളജിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ആന്ത്രോപ്പോളജിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഇക്കണോമിക് ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതായത് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്തു പുരുഷന്മാർ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഫോസിൽ റെക്കോർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മൽക്കുവൈനിൽ ഒരു എസ്കവേഷൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ജബൽ ബുഹൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഡീസ് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ബോഡീസ് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് തേർഡ് മില്ലേനിയം ഫോർത്ത് മില്ലേനിയം ഒക്കെ പീരീഡിലുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ഉമ്മൽക്കുവേനിലുള്ള ആ സൈറ്റിൽ ബോൺ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് താങ്ങിയിരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ വെയിറ്റ് താങ്ങി വെയിറ്റ് കൊണ്ടുപോവുകയും അവരുടെ ബോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വേറിങ് നടന്നിരുന്നു ഹിപ്പിൽ വേറിങ് നടന്നിരുന്നു അതുപോലെ ബാക്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഫാമിങ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് കാരണം വെള്ളം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് എങ്കിലും വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസും ആ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ഫാമിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ യൂഫ്രെറ്റസും എന്ന എല്ലാം ടൈഗ്രസും ഇതേ വഴി ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നു ഇതെല്ലാം മുമ്പും പല പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ക്യു എൻ എ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാം സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ എല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും എല്ലിൻ്റെ വേറിങ്ങും ടേറിങ്ങും നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ ഈ പല്ല് നമ്മളുടെ പല്ലിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഡാമേജ് നമ്മുടെ പല്ലുകളിലുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണം അവശേഷിക്കുന്നു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പല്ലുകൾ അവശേഷിക്കും ഇതിലെല്ലാം നമ്മളുടെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു രേഖകളാണ് അത് ആ പല്ലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളുടെ സ്കൾ സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ബോൺ സാമ്പിൾസ് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടംപറേനിയസ് ആയിട്ട് അതായത
ഹോമോസേപ്പിയൻസിൻ്റെ പരിണാമം തന്നെ നമ്മളുടെ ഫോസൽ റെക്കോർഡിൽ നിന്നും ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ കഥകൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു എവിഡൻസ് ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇത് ന്യൂയോർക്ക് മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നെടുത്ത ചിത്രമാണ് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിചിത്രമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ജൂയിഷ് സ്കൂൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അതുവഴി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ലീഡർ കുട്ടികളെ ഇത് ഈ ഒരു എക്സിബിറ്റിലേക്ക് കയറ്റിയില്ല അവർ ബാക്കിയെല്ലാം കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടൊപ്പം ഇത് നടന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് അത് പറയണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചാലും ഇതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇതൊക്കെ ചരിത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഫാക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പേലിയൻറ്റോളജി പഠിക്കുക ഇത് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ടൂളാണ് വിക്കിപീഡിയ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ പീരീഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ടൈം സ്കെയിൽ പലപ്പോഴും ഈ പല ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു കുരങ്ങൻ മനുഷ്യനാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്കെയില് നോക്കിയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാരണം ഈ പീരീഡുകൾ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻസിലൂടെയാണ് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഫ്കോഴ്സ് ഹേരിയൻ ആർക്കിയൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസ് വൈക്ക് നാല് ബില്യൺ വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള കഥകളൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ അത് വിട്ടേക്കും ഏഹ് അതിലോക്ക് തുറന്നാലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടില്ല അത് വേറൊരു ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടോസോയിക് പീരീഡ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെയും പ്രോട്ടോസോയിക് പീരീഡ് തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പേലിയോസോയിക് എറ അതായത് ഓൾഡ് അല്ലെ പേലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയത് സോയിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മില്യൺ ടു അറൗണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അത് പിന്നെ സിലൂറിയൻ ജോഡ് മത്സ്യങ്ങൾ ജോ ബോൺ ഉള്ള ഐ മീൻ ജോസ് ഉള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ബോണി ഫിഷ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റുകളാണ് സിലൂറിയൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെവോണിയൻ പീരീഡ് നേരത്തെ കാണിച്ച അമോണൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആ പീരീഡിലാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ കാർബോണി കാർബോണിഫറസ് പീരീഡ് കാർബോണിഫറസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറേ പീ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസസോയിക്ക് എറ മിസസോയിക്ക് എറയിലാണ് നമ്മൾ ട്രയാസിക്ക് ജുറാസിക്ക് ക്രിട്ടേഷ്യസ് പീരീഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ പേര് ഇടേണ്ടത് ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്നല്ല കാര്യം അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവികൾ എല്ലാം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടേഷ്യസ് പീരീഡിലാണ് ഈ ടൈറാനസറസ് റെക്സും വെലോസറാപ്റ്റർ അതുപോലെ ട്രൈസറ ടോപ്സ് മറ്റേ കൊമ്പുള്ള കാണ്ടാമൃഗം പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ക്രിട്ടേഷ്യസ് പീരീഡിലാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിലാണ് ഇവോൾവ് ആവുന്നത് ഈ ജുറാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പലരും മനസ്സിൽ കണ്ട ചോദ്യം ഈ പെട്രോളിയം എല്ലാം ഡയനസോറിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഡയനസോർ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രീ ക്യാമ്പ്രിയൻ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് വളരെ എത്ര എത്ര പീരീഡുകൾ അതിനിടയിൽ എന്തുമാത്രം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് നടന്നിരിക്കുന്നു വളരെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാലയളവാണ് മനസ്സിലായി പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഈ സെനസോയിക് എറ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ടു പ്രസൻറ്റ് അതിൽ പെലിയോജനിക് അതിനിടയിൽ കുറേ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ്
അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പെർമിയൻ ഡെവോണിയൻ സിലൂറിയൻ ആൻഡ് അഡോവിഷ്യൻ ആൻഡ് കേംബ്രിയൻ പീരീഡ്സ് ആണ് ഈ പീരീഡുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം പലപ്പോഴും വിക്കിപീഡിയ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് കാണാം ആ ചാർട്ടിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ജുറാസിക് പീരീഡ് ആണ് ഇതിൽ ബ്ലൂ ലൈൻ കാണുന്നത് ആ ഇയോൺ ആണ് പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ പീരീഡ് ആണ് മനസ്സിലായി അല്ലെ എറായും പീരീഡും ആണ് ഇയോൺ ഇവിടെ വരുന്നില്ല എറായും പീരീഡും ആണ് ഇനി പ്രീ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ട്രയാസിക് പീരീഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ട്രയാസിക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് റേത്തിയൻ നോറിയൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു അഞ്ച് മില്യൺ പത്ത് മില്യൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫ വേരിയേഷൻസ് വരും അപ്പം ആ അത് ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തും ഓരോരോ സ്പീഷീസിൻ്റെയും ഓരോരോ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസിനെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ട്രയാസിക് പീരീഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ജുറാസിക് പീരീഡിൽ വന്നു ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പീരീഡാണ് ക്രിട്ടേഷ്യസ് പീരീഡ് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തതാണ് പേലിയോജനിക് പീരീഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സ്കെയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞു വരികയും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രായം കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ക്രിട്ടേഷ്യസ് പീരീഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോൺ നമ്മൾ മറ്റേ എറായിലോട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ വെൻ യു ഗോയിങ് ടു ദ എറ വി വിൽ സി ത്രീ എറസ് പെരിയസോയിക് സെനസോയിക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ എറകളും കുറെ പീരീഡുകളും ചുമ്മാ വായത പറയാത്ത വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താണ് ഒരു എറ എന്താണ് ഒരു പീരീഡും പിന്നെ കുറെ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് അപ്പം ഇയോൺ എറ പീരീഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഈ പേലിയൻറ്റോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എറയുണ്ട് പീരീഡും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഇയോൺ ഇയോൺ നമ്മൾ അധികം പറയാറില്ല കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഈ രണ്ട് ഇയോ എറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ടൈം വി വിൽ ബി സ്റ്റിക്കിംഗ് വിത്ത് ദ മീസോയിക് പീരീഡ് ആൻഡ് ദ സബ് ഡിവിഷൻസ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിലേക്കും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസും ആ പീരീഡിലുള്ള എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസും അതിലുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ജീവികൾ ജീവിച്ചെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഓരോരോ കീ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ആ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായത് അതിനെ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഈ പേലിയൻറ്റോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള പേലിയൻറ്റോളജി അല്ല ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ പഠിക്കാനുള്ള രീതിയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ ലീനിയർ ആയിട്ട് പോകാതെ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടി പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ വെരി ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് നോളജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി Uh, I think we have uh, covered most of it. Any, either, 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 Guru Nathan Maharaj, Guru, if you don't have any questions, 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 Peter Hellier, uh, Dr. Mark uh, Beach, uh, if you don't have any questions, 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 ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മനുഷ്യനാണ് സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ദീസ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് സോ വി ഹാവ് കം ടു എൻ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ ആർക്കിയോളജി ആർക്കും ചെയ്യാം അതേപോലെ എവിടെ തുറന്നാലും എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് എവിടെ മണ്ണുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും അവിടെ ഒരു മൈക്രോ ഫോസൽ